Dois fazendeiros acabaram mortos e um ficou seriamente ferido em 2001 na Hungria após tentarem sacrificar um porco. Enquanto um foi eletrocutado, o outro sofreu um infarto com um susto. O terceiro tentou ajudar o primeiro, mas acabou tomando outro choque. Salve meus radicais, bem-vindos a mais um showzinho do quarto bem iluminado agora do Joey e do Guido Eu sou o Guido Eu sou o Joey E hoje vamos falar de uma coisa que me assusta hum. E que me deixa perplexo e com... E, com... e eu, fico pensando, eu fico pensando demais nisso do que eu deveria Essa é a verdade Eu tenho muito medo de morrer de uma maneira idiota <risos> Mas assim ó ah, Rodrigo, digamos, digamos tá. que, que eu vá ter sucesso na minha carreira de arquiteto ou na minha carreira de youtuber. Muda essa tua conversa aí porque eu, tu vai. Assim, eu vou ter sucesso. Eu, é, tá, ok. É, aí é só. Tá lá. Grande arquiteto Rodrigo Guidini morre após escorregar no, no, no sabonete e bater a cabeça na, na, no chão e morrer. Aí tô lá, aí a foto deu morto aí eu pelado, <risos> cheio d'água. A foto do autógrafo do IML. Do, do IML tá lá o arquiteto foda jogando no chão, todo molhado, cagado, morto, sabe? E por isso que sempre que eu tô em casa, porque tem gente, ah, eu adoro andar em casa pelado, eu, ando, eu adoro ficar de cueca em casa, não sei o que, eu fico pensando, e se eu morro? Sabe? E se eu morrer? Aí você tá sempre arrumado. Eu tô sempre arrumado. de terno. Eu, não isso, não isso. Toma banho, mas... toma banho de... De, de, de sunga de competição e toca. Toca. <risos> Nossa, já é um Mas eu, tipo Morreu assim... fazendo o que gostava. Ah, eu, eu peguei e tive um infarto e morri. Daí tô lá eu, todo errado, com um trapo, vestindo uns trapos, assim, morto. Sabe? Ah, tá, beleza, mas uh, vão, te, vão te arrumar pra te pôr no caixão, pra tu ser cremado, sei lá. Uhum. Sabe? Mas e as fotos da polícia? Eu vou estar lá eternamente estragado. Vai estar lá no arquivo, no arquivo da polícia, vai estar lá o Guido... Pelado, uhum. no chuveiro. Mas eu tenho medo também de morrer no chuveiro. Sim, tu pode morrer eletrocutado, tu pode morrer é, escorregado. O é uma arma. Tu pode morrer afogado, porque tem gente que tem mal súbito, cai na banheira e respira água e morre. Sabe? Ah, mas é que isso tem banheira. Pô, oh, você vai sair na foto do ML, não tem banheira. Ó, <risos> <risos> oh, o cara morreu na banheira. Ó, oh, banheira, meu. Meu, é outro nível. E tem, e tem essa tá coisa. Tá pelado de... na banheira é uma coisa, tá pelado no box, mas o box tem quantos metros, arquiteto? Um box? É, um box normal pra Ah, um metro quadrado, sei lá. Um metro quadrado, eu tenho um metro e oitenta e três. Se eu cair. É, tu vai ficar amontoado no É, tempo. eu vou ficar tipo. Isso, é? Aí tu vai estar tá pelado, encharcado, amontoado num canto, <risos> todo molhado. Tipo. E, é, é. É, eu fico pensando. É uma morte feia. Não, é uma morte feia. Mas tem que pagar no cu. Mas feio que, que, que briga de, de vó com cadeira. Duas vozes dando cadeira. <risos> eu fui lá. É, meu, ou morrer engasgado com alguma coisa tosca. Hum. Sabe? Ou morrer de aposta. Morrer de aposta deve ser outra. outra... Como de aposta? Morrer de aposta, ah, duvido, duvido que, tu, que tu pule aquele, aquele peral de um lado pro outro sem cair no meio e morrer pra é morte certa, sabe? É. E daí eu fico pensando, como o cara foi idiota de achar que aquilo ia dar certo? Sabe? Aí o cara passou a vida inteira, uh, não, estudando, né, se aperfeiçoando, papapá, pra morrer de um jeito muito estúpido, sabe? Realmente. Aí eu fico pensando assim, como, como eu vou ser lembrado? Pela minha vida ou pelo jeito Epitáfio. como eu morri? Rodrigo Guidini, ele estava tomando banho e morreu. <risos> e morreu, e depois escorregaram em seu próprio sabonete, sabe? Tipo... É, é uma merda. É, Albert Einstein, gênio. Morreu após tentar uh, voar em uma vassoura da sua sacada, sabe? Isso não aconteceu, mas pensa que se, se tivesse acontecido, tu acha que eu lembrar ele pela relatividade? Não. Pela, pela e, 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 MC ao quadrado? Não ia. Imagina se não... o Newton tivesse morrido com a maçã na cabeça. É, Newton morreu após tomar uma maçã na cabeça. Eles não, iam ser lembrado pela ele... morte estúpida, não pela, pelos, pelos feitos que eles fizeram. Não, mas eu, o Isaac Newton não teria nenhum feito se a maçã não tivesse. Não, teria sim. Eu já tinha outro, né? É, você tá ligado que a história da maçã é balão. O... Hum, eu vi em Cosmos. Cosmos. Assistam Cosmos, <risos> é, inclusive. Assistam Cosmos, que é, é uma boa. série muito boa. Sim, eu tenho... Eu, eu acho que isso é um, um ponto importante de ser discutido, porque a gente não pode deixar a idiotice levar, né? Não. Levar sua vida. Não. Ah, o que, que eu ia falar também? Ah, isso, isso vale também pra coisas que antecedem a morte. Tipo, tu se salvou de uma coisa que tu poderia ter morrido. Mas pode ser tão idiota quanto, tipo assim... Uh, eu tô em casa pelado, porque eu recém saí do banho, ah, tá. 
E daí começa a pegar fogo na minha casa. E daí eu tenho que. E daí não vai dar tempo de eu, de, eu, de eu me vestir. Então eu tenho que sair de casa e ficar do lado de fora de casa, pelado, esperando os bombeiros chegar. <risos> é, isso é, isso é pior. Sabe? Então eu sempre eu tenho muito, muita, muito medo que esse tipo de coisa aconteça, então tô, as coisas que eu preciso fazer eu faço bem rápido. Aham, uhum, eu sei que tu toma banho rápido. Não, não, mas daí o banho é diferente. Né? Daí... Tu tem medo de morrer do box e demora duas horas pra tomar banho. Mas, mas é porque eu tô me cuidando pra não escorregar. Eu, eu faço tudo muito devagar. Eu realmente achava que quando morava aqui que tu podia morrer. <risos> eu podia estar. Tá... É, podia estar. Tá não, mas aí tem que fazer tudo com muita calma, segurar o sabonete com, com né, de jeito certo. Meu irmão, o um sabonete cano chão tu não pega, tu abre outro. <risos> Isso para eu fizer em cima aí. O... Já teve alguma experiência de quase morte? Já. Assim, muito idiota. Uh, caindo de bicicleta sem capacete? Tá, mas aí é uma fatalidade, não é uma coisa idiota. Não, é idiota, eu tava sem capacete, eu devia estar de capacete. Ah, ele morreu porque ele não tava usando um artigo básico de segurança. Ele falou, morreu. Tá, mas... Sabe, é um jeito idiota de morrer. É, tá, por esse lado sim. Ah, ele bateu o carro a 30 por hora, só que como ele tava sem cinto, ele se degolou no vidro do para-brisa. Sabe? Se ele, se era só por trás que ele tava vivo, sabe? Foi um jeito idiota de morrer. Tipo, tá. coisas que tu pode tá, evitar é de uma assim, maneira muito simples. Não, mas é que sabe? assim, eu acho que quando a coisa é muito simples que tu pode evitar e tu morre ainda assim, eu acho que não é uma, uma maneira idiota e sim é uma fatalidade. Tipo, poxa, aconteceu, entendeu? Quais eram as chances nessa circunstância disso acontecer? Ah, eram baixas? Então foi uma fatalidade, não foi uma coisa idiota. Uma coisa idiota é tipo tu resbalar e bater a cabeça e morrer. Entendeu? Uma fatalidade. Não, meu, é. <risos> tá, então a gente tem que definir que coisa idiota é tipo tu pular do penhasco sabendo que tu não vai conseguir, mas tipo, porque tu é machão. É, é, que, é que morrer de aposta é a coisa é, mais idiota que você é pode idiota. fazer. Isso é mais Sabe? Idiota. Ah, olha, eu vou. Eu consigo... Ou então tá fazendo uma coisa que tu não deveria estar tá fazendo. Tipo, matar um. Não sei um porco. Sei lá, se o porco não era deles, ok. Eles estavam criando pra isso. Mas se o porco não era deles. <risos> Agora você morreu de susto, não tô... <risos> É, aí que tá, entendeu? <risos> morreu. <risos> Ele morreu de susto. Ele morreu de quê? De susto. É uma merda. É. Mas entendeu? É, quando, quando envolve circunstâncias idiotas, eu acho que daí é uma forma idiota de morrer. Mas não quando eu, tipo, ah, sei lá, bater o carro a 30 por hora. Tá, agora o que seria uma coisa da hora de morrer? Ah, ele morreu e que massa que ele morreu disso aí, sabe? Uma revolução. <risos> tipo aquele cara que, que tentaram matar. Tu viu aquele cara que tentaram matar? O cara da foto. Da, não é que foi? É Irã? O cara que tava não, segurando não. a bandeira com um bodoc. Uma puta foto do cara assim parece uma. Eu não sei onde é que era, mas é na fronteira de algum lugar. Fronteira da Síria, Irã, sei lá. Um, algum lugar do Oriente Médio, eu acho. Não lembro. Mas ele tava tipo. Na, tava tendo, uma, tá tendo uma, um conflito na borda, sabe? Na, na fronteira. E o cara tá, tipo, segurando a bandeira do país e com um bodoque daqueles... De... Sim, uma bolhadeira. Uma bolhadeira. E... Tipo, a bolhadeira tá no auge da, da... Do, do spin, né? É, do spin. E ele tá, tipo, segurando a bandeira sem camisa. Parece uma pintura, sabe? Renascentista. Então ele falou, pá, que foto, velho. E daí tentaram matar o cara, tipo... O... Ele morreu? Não. Ele... Acho que ele foi... Uh, como é que diz quando te mandam pra algum país? Extraditado. É, pra te não morrer? É extraditado? Hum, tipo, ah, tentando uma pessoa. Exilado. Uh, extraditado, protegido. É, tipo, ah. Sim, é, Mandaram não... ele pra um lugar pra ele não morrer. Sim. Uh, porque os caras tentaram matar ele porque ele tava indo contra o que tava acontecendo, entendeu? Ou. Eu, eu não, não, não lembro. Não sei, mas é tipo. A galera dele tentou matar ele porque ele fez aquilo, entendeu? Ah, os amigos dele? É, e daí, tipo. Isso é, uma forma, isso é uma forma heróica de tu morrer, entendeu? Tu tá defendendo o negócio e, tipo, te mataram. Sabe, tu morreu por uma causa. Isso é, isso é bonito. É, é bonito, mas eu não sei se eu morreria. Eu prefiro a estratégia dos vikings. Hum. Sabe, é, mais vale eu ficar vivo pra lutar um outro dia. Sim, sabe? com certeza. Mas, né, se acontecer isso, é uma forma bonita de morrer. É, se... Tipo, é, morreu lutando pelo, pelo um ideal ideia, e tal, é. por uma ideia. Eu não sei se eu morreria, cara. Eu acho que tu precisa, ser, tu precisa ser muito corajoso, muito pica pra... sabe? Eu não sei, eu acho que se tu, se tu for fazer alguma coisa que tu sabe que tu tem a chance de morrer, tu tá sendo meio burro, sabe? Porque tu poderia pensar numa outra estratégia que tu fosse ter maiores chances de sucesso. Sabe? Se tu, se tu chegou a morrer é porque tu falhou, sabe? Ah, mas é Ah, que... talvez, ah, tu vai virar um mártir. É, sabe? exatamente. Tipo, vai, ser, vai ser um tiradentes da vida. Que nem o, o cara que explodiu lá a fábrica nuclear nazista. 
Ele mais cinco, nore... acho que eram noruegueses, hum. uh, suecos, hum. nórdicos, enfim. Uh, que eles foram, eles pularam de paraquedas, explodiram a fábrica, que eles estavam fazendo armas nucleares, tipo as únicas armas nucleares que eles estavam tendo na fábrica, eles explodiram a fábrica. Em cinco pessoas, eles fugiram de, acho que era mil soldados, ou quinhentos soldados, tipo uma, uma quantidade absurda de soldados, hum. esquiando os Alpes. Que da hora! Entendeu? Esses caras são foda. O último deles morreu agora, com 98 anos. <risos> que foda! Entendeu? Esse cara é um herói. Mas se ele tivesse morrido, ele ainda ia ter morrido de um jeito foda. Tipo, Sim. explodiu uma fábrica e, pô, mataram o cara, mas ele explodiu uma fábrica. É. Não, aí beleza. Se tu, fez, se tu tava fazendo um troço muito foda e alguém te matou por causa disso, aí tu não tá morrendo de uma maneira idiota. Agora... Eu vou lá e vou explodir aquela fábrica. Aí o cara se explode. Eu vou lá matar o, matar o magnético. Eu vou matar o magnético. E daí ele vai lá e morre <risos> pelo magnético, sabe? Sei lá. Uhum. Uh, e daí só morre. Não religiosa. sabendo que era impossível, ele foi lá e veio a falar isso. <risos> foi lá e veio a óbito. <risos> não sabendo que não dava, morreu. Aí sim, aí sim. É, é. é idiota. Mas sabe... Por isso que eu digo assim, ó. Um, a não ser que dê alguma coisa muito errada, assim, que não tinha como prever e tal, sabe? Agora, se tu tá fazendo com alguma coisa de risco e tu morre, sabe? A não ser que tenha dado alguma merda muito grande que justifique que tu tá morto, assim. Agora, se tu... Ah, eu pulei um processo, eu, eu ignorei uma variável, isso aí é um jeito que tu vai morrer de uma maneira é. idiota, sabe? Uhum. Ah, tipo, eu não deveria estar tá enfiando o dedo na tomada. Ele foi lá e enfiou, morreu? Ah, tu enfiou uma fachada de dentro da tomada. Eu enfiei, mas eu tinha quantos anos, João Pedro? Eu tinha oito anos. Imagina morrendo com oito anos, não sabe nem o que é a vida ainda, morreu porque fez uma coisa idiota. Mas eu tinha que saber se eu tomava vai choque mesmo. Eu sou um cientista. <risos> tá, é burro. <risos> não, pior é que eu lembro precisamente do dia que, <risos> que eu enfiei a, tomar, a chave de fenda na tomada. Eu tava lá na garagem é, desmontando sabe, um carrinho. Sabe, sabe, eu sabe eu sei por que tu não esquece. Hum. Que, que nem quando a gente faz uma coisa muito idiota e tipo, aquilo persegue a gente a vida inteira você tá lá de <risos> com teus amigos <risos> é isso? agora, pensando que exista a vida após a morte e assim ó, tu morre e tu fica relembrando o momento que tu morreu assim, sabe? aí tu fica lá, nossa, eu, eu tava salvando uma galera, puta que massa, fica olhando para aquilo aí eu ficaria olhando lá e eu bzz, 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 bzz. Sabe? Tipo, se tu morreu de uma maneira idiota, tu vai passar o resto da eternidade vendo o cu e desceu o tu foi. Aí se tu morreu de um jeito muito forte, tu não vai poder ver como tu morreu. Não, aí, aí tu pode ficar olhando pra tua vida e vendo só as coisas boas. Ah, e se tu morreu de uma coisa idiota, ó, seu burro, tu morreu por causa disso. <risos> Mas tipo, é, eu lembro perfeitamente, eu tava lá desmontando um carrinho, porque eu desmontava muitas coisas quando era pequeno, depois sobrava peça, não conseguia montar de novo, mas aí era legal desmontar. Sim. Desmontar coisa é uma arte. É uma arte. Eu tava desmontando os bagulhos, pá, puta massa. Aí eu olhei a tomada, olhei a chave. Eu nem pensei, eu só. <risos> eu fui reto no bagulho e ela. Aí eu, tipo, eu não sei como, porque o, o reflexo ele. ele a Sim. eletricidade fecha o músculo, né? Contrai. Só que ele contraiu aqui em cima, daí eu fiz assim. Uhum. Entendeu? E daí, tipo, eu tirei, porque senão eu tava lá até agora segurando a chave e <risos> morrendo do outro lado. Então. Não, mas aí que tá. Uh... A corrente, a corrente alternada, ah, uh... a corrente alternada é pra te não ficar grudado, não é isso? Sim, não, não, não lembro, porque é o Tesla, assim? porque o coisa, uma, o, o, o que não é o Tesla, o, o, cara. o outro cara, o, uh... aquele que ninguém lembra porque ele era um pau no cu, sabe, ele, ele tinha ele matado, inventou, um, inventou, inventou a eletricidade, ele matou, Thomas um, Edison, isso, ele, o Edson, ele matou um elefante pra provar que a corrente alternada do Tesla era perigosa demais. Sabia que a corrente contínua era mais segura e então. tal. Sim, mas é que a corrente alternada é justamente ela não deixa tu grudado. Corrente contínua deixa. Eu não sei se essa informação está correta. Eu então acho que tá porque é que nem a, a cerca elétrica. Tipo, a cerca elétrica ela não é feita pra te ficar grudado. Ela é feita pra te tipo, dar um sustinho. É, exatamente. Tanto que tu, se tu encostar numa cerca elétrica, automaticamente tu faz isso aqui, entendeu? É, encosta assim, você vai. Vamos testar? Não. <risos> mas é que quem é que ele segurar a triplética? Ué. É um cara que quer morrer de idiota. <risos> não, mas é que eu, eu, acho, eu acho realmente que não. A gente tem que conferir essa informação. Tem que conferir, é. Mas eu acho que não. Eu Bota aí nos é, comentários tem... se a gente tá certo ou se a gente tá errado. É. Uh, provavelmente errados. Porque eu não lembro, eu realmente não lembro. Eu tô com muito sono hoje, gente. Vocês não fazem ideia. E eu não tô conseguindo pensar direito. Então... Tudo bem. É. Eu já passei por isso também. 
no episódio mais. Com o começo mais enrolado que a gente já teve, eu acho que ainda nem foi no ar. Né? Mas vai ir. Ele já não... deve ter ido. Talvez, é, é. É. Aqui a gente não tem muita. Uh... Muito planejamento. É. Ainda. Uh... Uh... É isso aí, cara. Eu acho que. Morrer de um jeito idiota é. Eu acho que só se encaixa morrer de um jeito idiota a morte por. por. Aposta. Aposta. Cara, eu acho que. Eu acho que não, cara. Eu acho que é morte por aposta e, mor e morte por. Um... Quando tu foi irresponsável, por irresponsabilidade. Tua. Sabe? E por, e por ignorância. Ignorância também acho uma é, ignorância Não vamos botar fato de responsabilidade. Não, porque, responsabilidade. porque de repente tu sabe que aquilo. Mas é excesso de confiança, então sabe? Tu sabe que aquilo vai dar errado, mas tu vai lá e faz mesmo assim e morre. Entendi. Sabe? Ah não, isso aqui vai dar mais um pouquinho, porque já tinha dado outra vez e agora vai dar de novo e daí pum, morre. <risos> sabe? Sempre foi assim! Eu fiz isso a vida inteira, e vai lá e morre. Sabe? Então eu acho que tem que. Assim, ó, se tu sabe fazer um troço. Não pula etapas, entendeu? Só porque tu tá... Porque tu sempre fez. Porque tu sempre fez e é, sempre tipo, os caras que perdem a mão na, nas indústrias, tipo, ah... Ah, não, tudo bem eu enfiar a mão dentro da máquina. É, eu já enfiei outras vezes, daí tipo, vai lá e pff, prende é essa nem, perda a mão. É que nem aqueles caras, eu vi, eu vi a história de não sei quem, qual metalúrgica, mas era um, um cara que trabalhava numa prensa, e daí, tipo, geralmente o que acontece? Ah, tá, tá a prensa funcionando, alguma coisa deve ter entrado meio virada, e ao invés de ele parar a máquina, desligar tudo, e a, a máquina tá fazendo assim, ó, tipo... Sabe? E ele achou, não, é só fazer assim rapidinho e eu puxo a peça, né? E dele fez assim rapidinho, entrou com mão, cabeça e tudo. E ficou, tipo, cortado pela metade dentro do bagulho, velho. Eu, quando eu, eu fui... Tipo, não, velho! Eu, eu, eu fui dar um... Eu fui numa, numa indústria, não vou dizer qual, nem nada. Mas que o cara tava prensando o lixo. Tipo, lixo não, prensando... Né, prensando lixo. E só que tava alto, e daí meio que escorreu assim, ele foi empurrar, entendeu? Daí ele empurrou assim, deu um pulinho e empurrou. E a prensa daí? Só que a prensa tava bem devagar. Hum. Só que da altura que ele tava, ele achava que ela tava mais alta. E espremeu a mão do cara. E perdeu a mão inteira. Boa! Prensou a mão junto com o lixo. Bom, isso é, burrice, burrice. isso é burrice. Isso é burrice. Ainda que não foi a cabeça, entendeu? Porque é. pode morrer de um jeito idiota. Ele morreu como? Ah, ele tentou botar onde a cabeça onde não devia, sabe? <risos> ele tipo... botou a cabeça numa prensa. É? É, tá. É, é, é um, é um também, jeito, jeito idiota. idiota. É. Então, assim, ó, galera, vamos se cuidar aí. Lembre-se que por mais uh, experiente que tu seja, tu sempre vai acabar morrendo por falta de. por excesso de confiança. A vida de vocês é a única coisa que vocês têm que é de vocês de verdade. Então cuidem dela. Depende. Pode ser trabalho escravo e... Não sei, vamos abolir não, o escravidão. Não, não. <risos> Bom, isso é para outro... Isso é um tópico para outro assunto. Para outro, outro vídeo. Mas se o cara é escravo, ele pode se matar. A vida dele, ele faz o que Cuide de sua vida, ela é sua. É. É seu único bem. E deixa o seu like. E ativa e, o sininho. E comentários. No, e compartilha com os amigos. Inscreva-se. E pau. E eu queria mandar aqui um abraço pro Luquita. Eu não sei quem ele tá falando, mas... <risos> abraço para ti também, Luquita.